对呀、啊，战神要派人到河北端上这个小站去当站长，我想去。去河北？那儿也属于我们局里管。那有多远啊？三百多里路吧。那平时就不能回来了吧？一个月回来一次。你干嘛要去那儿呢？去那儿挣钱多。加上植物补贴什么的都算上，能多挣三十多块钱呢。快赶上我一个月的工资了。就是啊，所以我想去。我看红兵这病啊，以后少不了得用钱花。别跟我提这事儿。我就是担心，你一个人在家照顾不过来。我没事儿，我就是担心你，一个人出门在外，连个照应的都没有。食堂、我的都有。再说每个月都能回来一次，有什么不放心的？那就去吧。爸爸明天就要走了，红兵得多当心自己的身体啊！嗯。红英、红霞以后多帮你妈干点活，别老让你妈一个人忙。爸，你就放心吧。嗯。我的那辆自行车，就给红英骑吧，她上班远。不去不行吗？那哪行啊！你走了以后，家里就没人疼我了。净胡扯！你妈不是挺疼你的吗？这闺女就是个二百五。你看，小英啊，往后你也少说红霞两句，她挺往心里去的。嗯，爸。我知道你去外地是为了我，爸，这哪是为了你呀、啊？爸，这也是工作需要嘛九爷，我家里有事，我先回去了。好，你先走吧，没关系，我来。啊，秀英啊，大爷，我给你弄来点儿处理的菜。谢谢你啊，谢什么呀？等有了，我再给你留着。老麻烦你，真不好意思。哎，真有什么麻烦不麻烦的？哎，红兵的病怎么样了？好点了。大爷，嗯，我想跟你商量个事儿。商量事儿啊，说吧。呃，我想，我想跟你换换工作。啊，换工作？啊，你这工作多好啊！这又干净又轻快，还整天待在屋子里面，哪像我们呢？我想调到蔬菜组，这样平时也好往家里多划来点剩菜。红斌这一病，家里欠了好多账，日子过得实在太紧张了。你生活条件比我好，所以我想跟你换换。哎，我倒是一百个愿意，就恐怕你受不了。你看，大冬天的，站在外边卖菜，呃、不好受。这我不怕。那好，我找张头说说去。谢谢你。
大我单位，又去了个要账。幸亏娘阿姨在，替我说了半天好话。我这脸啊，真觉得没地儿搁了。妈，你也别太往心里去。我知道，谁家也不富裕，都等着用钱呢。可拿什么还人家呀？妈。要不我把爸的那辆自行车给卖了吧？那怎么行？卖了车你骑什么呀？哎，妈跟你说这些可没这个意思啊！我知道，我上班走着就行。不行，正好锻炼身体。你上班路远，得有个车骑。妈，我没事儿，还是先把车卖了，还人家一点钱，怎么也能卖个七八十块的。不用，你先骑着，到真急等着用钱的时候再说吧。啊。你这车卖给我吧。嗯。又没想到吧？刘卫平，我总是在在你想不到的时候出现。这话不错，我也没有想到，你居然成小偷了。哼，我不是土匪吗？怎么又变成小偷了？你告诉我。我们家被盗是不是你干的？你们家被盗了？什么时候啊？就是你来过的那天晚上。这么巧啊？是够巧的。红英，你也不想想，就算我是个小偷，我能去偷你们家吗？兔子还不吃窝边草呢。我们家是没被偷，可楼下和办事处的仓库都给撬了。哎呀，楼下办事处撬了就撬了吧，我以为你们家被撬了呢。你告诉我，到底是不是你干的？你再污蔑我，我可跟你急啊！我再怎么着，我就是去抢，我也不会干那种事儿啊。哎，嗯，你是来卖车的，是不是？这车我要了。我不卖。哎，你别卖给店里，他给的价特低。这车啊，我给你一百，行吗？哎哎，嫌少啊，店里最多给你六十。这车不值一百。哎哎哎，红英，哎呀，红英，这叫周瑜打黄盖。一个愿打，一个愿挨。我不想占你的便宜。这话我可就不爱听了啊！就冲过去我们俩那纯洁的友谊，你也不该说这话呀。嗯，拿着。嗯
二斤，两斤啊。那，哎，正好啊。你们怎么不在那边排队，在这边买啊？这边的菜好新鲜哦。你看他把那黄叶子呀、菜帮都摘了，多干净啊！啊，哎，好。那两毛。嗯。在你这儿买菜可真好，哎，你能不能把剥下的菜叶给我点啊？我还养了两只鸡。城里不是不让养鸡吗？我就养几天，就杀吃了。我们这菜叶有用的，烂菜叶有什么用啊？哎，给我点吧。下一个。啊，一斤半。黑骨，你还不卖洗头膏啊？用肥皂洗，更下灰。行了，就这么着吧。哪倒进去了？哎呀，这还有半个月呢，油都吃完了，怎么办？妈，人家是把葱先放进去炒一会儿，再放菜，然后再按顺序放佐料。你怎么一下把什么都扔进去了？哎，早放晚放都一样，反正都是在锅里。怪不得你做菜不好吃。妈，给我一半吧。你吃馒头，那，嗯，那。哎，真跟一苦饭似的。你哪吃过这么好的一苦饭？还好呢，连点油水都没有。你将就着点吧，别人能吃，你怎么就不能吃、啊？哼，至少就是看我不顺眼，我肯定不是亲生的。还不去找你亲妈去？你还别说，我亲妈一定特别有钱。那你还不赶快去找？干嘛在这儿受罪呀、啊？我是舍不得我爸，我爸对我最好，我爸肯定是亲的。就你是个好妈。嗯，你说你这二百五，到底像谁呀、啊？像你。
红斌啊，好点了吗？怎么了？你不舒服了？啊？红斌，你说话呀！啊，是不是我再犯病，你就不打算给我治了？你胡说什么呀？你是不是病又厉害了？走，妈带你去医院。去。我以后再也不去医院了，你也不用再为我花钱了。红斌，你到底怎么了？你快说呀！你要是把妈急死了，可就没人管你了。妈，我没怎么，就是不想让家里再为我花钱了。你真的没哪儿不舒服啊？嗯，好，下地走走吧。来，老太太床上胡思乱想的，没病啊也能想出病来。你呀、啊，就得像妈这样，有什么事儿别老放在心上。下午让你姐别去上班了，在家陪陪你。不用，那又得扣工资。红斌啊，你还小，钱的事儿不用你管。再说你看病也没花多少钱，那几个钱妈花得起。要是真到了那一步，有妈在，你也放心，妈就是砸锅卖铁，把自己卖了，也要给你看病。好了，去院子里面走走吧。今天你们班和二班的打起来了，打得可激烈了，真可惜你没去，要不他们二班的肯定不是个。我看你啊，是一会儿不挨呲就难受。我跟我哥说句话都不行啊！呀，你怎么把镜子给摔碎了？这让人家怎么照啊？好了，好了，谢谢你那天晚上借给我妈钱。哎，我还不知道你叫什么呢，我叫于小秋，我叫张红兵，你叫我红兵就行了。你得的是什么病、啊？血友病。血友病？我怎么没听说过呀？就是一种出血症。哦、嗯，不要紧吧？说不定我就快要死了。你可别瞎胡说啊！你这不好好的吗？你不信啊？我妈把一向都给我准备好了我妈把它给藏起来了。你别净瞎想啊！医生说你这病没法治了吗？有法治倒是有法治，可我才病了一个多月，家里已经花了三千八百多块钱了。我爸我妈一年的工资加起来才一千多一点，就是全家不吃不喝也不够给我看病的。要不是那天晚上你借给我妈钱。也许我就死了。我的病又治不好，家里已经借了那么多钱了，也不能老借呀。你妈总会替你想办法的
啊，我妈能借到的钱都借了。等妈借不到钱的时候，也许我就得死了。红兵，小秋姐，进来吧。哎，红兵，你看，嗯，你给我看这个干嘛？这两个存折上的钱都是我自己的，这个有两千，这个上面有一千多，也快两千了。你怎么会有这么多钱啊？是我爸寄给我的。我爸和我妈离婚都十几年了，一直寄钱给我。我妈她不让我用，所以我就一直都存着。以后我就拿这笔钱来给你治病。嗯，我不能要你的钱。那算你借我的。我爸现在还给我寄钱，他说一直要寄到我成家，每个月三十，这样一年也不少呢。你爸怎么这么有钱呀、啊？他是个画家，红兵。以后，我把我的工资也都存起来，这样，你就再也不用担心没钱看病了。哎，别动！哎，你这字写错了，不用你管。就跟我多少管你似的。别动！妈，你看我哥呀！红斌啊，你别跟你妹妹闹，让她好好写作业。哦。嗯、妈，嗯，明天我想去上学，我都好了。真的好了，嗯，一点都不难受了。那就去上学吧，一个人老在家里待着，没病也能憋出病来。哎呀，妈，你说了不吉利的话了！呸呸，这下没事了。<笑>好了，那就早点睡吧。嗯。哎，妈，嗯，我想去上厕所。哎，正好我也想去。那就一块儿去救个伴儿，带上火柴。我拿了，走。红兵，嗯，红兵啊，来，再穿上件衣服。嗯，天凉了，你自个儿的身体，你又不是不知道，别老让妈挂着，你得学会自己照顾自己啊、哦。嗯，知道了，走吧。穿着一个那么小的小裤衩，在院子里洗澡。他是谁呀、啊？我怎么没见过？老魏的儿子，自行车队的，不常回来。他是老魏的儿子，看不出来吧？你瞧老魏和他男的长得那样，怎么会有一个这么帅的儿子？让我说，肯定是捡来的。跟你一样
，跟谁演啊？你不是老是说你不是亲生的吗？你瞧爸和妈哪个眼睛都不小，就你是小眯缝眼儿，讨厌。小丑故事多，猪八戒和乐，人手机。哥、嗯嗯，若若是你到小城来，收获特别多。人生境界，哥，哥，你走了吗？走了。啊！啊啊给你干嘛去你是新搬来的吗？嗯，你不冷吗？一点都不冷。你怎么穿那么多啊？我妈让我穿的。姐。又退稿了，我再帮你寄到别的编辑部去吧。过两天吧，我再修改一下。哦，姐，你还有几篇寄出去没有消息的稿子啊？三篇。嗯，但愿这三篇都能发表。去睡吧，你明天不是要去上学了吗？嗯，啊，去吧。快去吧。哎，胡斌，哎，胡斌啊，你可算好了。你生病这一段时间啊，我可是孤掌难鸣啊。孙老师他最近可是猖狂极了。嗯，是吗？不信你问马萨。嗯，是有点。咱们呀，得再想个办法治治孙老师。算了吧，我以后可得老实点。哎，你怎么了？哎哎，怔么生病你就全蔫了？上次我捉弄孙老师可是损失惨重啊，害得我妈又花了四十多块钱。以后我得学着乖点哎，没劲没劲。吃。你问我爱你有多深？我爱你有几分？你去想一想，你去看一看，月亮代表我的心。哎，胡
红霞，你手艺不错嘛。一般吧，阎王多了点儿，下次就有经验了。你尝尝。啊，不不不，我不尝。对了，我得先把锅给刷了，别让妈给发现了。魏阿姨，你千万别告诉我妈！好好好，我保证不说啊！哟，红霞还能干活呢！哎，人家红霞才能干呢，还会炸馒头片呢！哟，我说院里怎么这么香呢？下班了啊！下班了。你好，王师傅。又回来了，回来了。嚯，我先走。哎，红云拍妈，你买这么多菜呀？啊。红霞，你干什么呢？啊，我找衣服呢。衣服不是刚换过吗？就是我不换了，怎么这么香啊？啊？哦，是魏阿姨刚才炸馒头片了吧？哦。哎，你哥还没回来。就是，放了学就在外边疯，明知道自己有病，不注意着点儿。你看见他疯了？嗨，还用看见？用脚趾头都能想得出来。耍贫嘴啊，一个顶两个。我帮你摘，我最爱吃这菜了。你不是不爱吃吗？我现在又愿意吃了。妈，放了学不早点回家，就知道在外面疯。我哪儿疯了？今天我们学校大扫除。你敢说你没在外边疯？红霞，以后听妈看着他点，放了学就把他拉回来。听见了吧？你以后得听我管。哎呀，这什么呀？你给我写，不给，给我写，给我写，给我写，给我写，给我写，不给你，给我，不给，不给，就给我写，我写。哥，你们在这干嘛呢？我我没干嘛，没干嘛。那你就和西小金去玩吧，想试探试探我是不是？真的，我不告诉妈。不过你得在妈回来之前回家。谢谢你，红霞。我保证在妈回来之前回家，记住我的好处啊！回家了，走，徐小军玩去，走怎么，又炸馒头片呢？吓死我了！我还以为是我妈呢。我最近有点营养不良，得补充营养。那把油都吃光了怎么办？嗨，没事儿，我妈在副食店，可以买到猪油。真的？哎，那过年的时候让你妈给我买点啊。没问题。好啊。我说你今天怎么好心眼儿，让我出去玩，原来偷着跑回来炸馒头片，看我不告诉妈去。哥，求求你，千万别告诉妈，这馒头片我吃两块，你吃三块。我不吃，看你把油吃完了，妈拿什么给你买？哎，要说啊，还是红兵懂事啊。你少挑拨离间。哎，你这孩子，怎么跟大人说话呢？我看洪家说的没错。哎，你。
。妈，记账呢？没有，我看看。今天下午，有人到单位催我还钱呢。等这个月发了工资，先还他吗？一共就那么点工资，八百个地方都等着，哪还得过来呀、啊？我们单位没几个富裕的。当初跟人借钱的时候，我都说马上就还，这都拖了这么久了，我都不好意思见人家。妈，要不我先在我们单位借点，把你的那点账先还上。算了吧，你刚去人都不太熟呢，人家也不一定借给你啊。红英啊，哎，你把这件大衣给你大姑寄去。给大姑寄大衣干嘛？她生活又不困难。我想给你大姑借点钱。妈，你前脚把大衣给人寄去，后脚就跟着借钱，这也太露骨了吧？你还不如直接写信去借呢。你不是不知道你大姑抠门，先给她点东西，总比就这样跟她开口强吧。到了这份上，也顾不上那么多了。他爱怎么想就怎么想吧。妈，这破大衣谁稀罕呢？什么时候的了？哎呦，这可是正经礼服呢的，还是妈结婚的时候买的呢。这么多年，我一直没舍得穿。哎，你摸摸，你摸摸这料子多瓷实啊！啊，现在根本买不到了。你抓紧时间把这大衣给你大姑寄去，再给她写封信，啊，妈，让我爸写吧。你爸才不张这口呢。再说，他借，还不如我们借好说话呢算了，你们张家人的面子都值钱，还是我自己写吧。哎妈，我不是不写，我得想想该怎么写。我自己写吧。那、no, 这些粮票，你拿去换成全国的，给你小姑寄去。那粮票都给我小姑寄去了，咱们吃什么？我从店里多弄点菜回来，反正咱们饭量也不大。换全国粮票，得要用邮票。妈，给你。妈，咱家可就剩半斤油了，那就省着点吃呗。春节的时候不是多发点邮票吗？我还留了一瓶油呢。好吧，我明天就去寄。谁动过油了？呃，我没动，我也没动。那他自己会飞啊？是不是你？肯定是你，是不是你？妈，你，是我把油偷吃了。你，你怎么吃的？我蘸馒头片了。红斌啊，红斌，你怎么这么不懂事儿啊？这还有半个多月呢，你把油都吃了，家里吃什么？幸亏你救了我。哎，以后我再出什么事儿，你就说是你干的，反正妈也不干打你，你就美吧你。待会儿我就告诉妈是你干的。给我，给我灿烂的生命；给我，给我毕生的心血；给我，给我永远的守候；给我，给我一切的一切。
红兵，在学校跟同学打架了。你是张红兵的母亲吧？啊，我是。为了我们的友谊，为我们友谊，干干！你们这是干什么呢？怎么跑这儿喝起酒来了？